ഇപ്പോൾ സമയം മൂന്ന് മണി ആകാശവാണി കണ്ണൂർ കിസാൻ വാണി സമർപ്പണം കേന്ദ്ര കൃഷി കർഷക ക്ഷേമ മന്ത്രാലയം ജയ് കിസാൻ ജയ് കിസാൻ ജയ് കിസാൻ കർഷക പക്ഷത്തു നിന്നും കണ്ണൂർ ആകാശവാണിയുടെ ഹരിത ദർശനം ഹരിത മോഹനം ജൈവപൂരിതം ഹരിത ചരിത ജീവ ചരിത യാത്ര ഈ വഴി കിസാണി ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണ യൂണിറ്റ് നടപടി ക്രമങ്ങളെ കുറിച്ച് പടന്നക്കാട് കാർഷിക കോളേജിലെ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ വി കൃഷ്ണശ്രീയുമായി പി വി പ്രശാന്ത് കുമാർ നടത്തിയ അഭിമുഖം നമ്മുടെ കർഷകർക്ക് വരുമാന വർധനവിന് ഒരുപാട് മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ലഭിക്കാറുണ്ട് കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ പലതരത്തിലുള്ള പദ്ധതികൾ പ്രത്യേകിച്ചും കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഒരു പദ്ധതി തന്നെയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടോട് കൂടി കർഷകന്റെ വരുമാനം ഇരട്ടിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പൊ പലപ്പോഴും ഈ മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഫലപ്രദമായ വിപണനം അത് എത്രത്തോളം സാധ്യമാകുന്നു അത്രത്തോളം കർഷകന്റെ വരുമാനത്തിൽ വർധനം ഉണ്ടാകുന്നു മാത്രമല്ല അതിൽ പുതിയ പരീക്ഷകൾ നടക്കുന്നു പുതിയ പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കർഷകർ അതിൽ മുൻകൈയെടുക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ചെറുകിട ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണ സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കാൻ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അതിന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഒന്ന് പറയാമോ ഈ ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ പക്ഷെ ഇത്രയധികം ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളതിരിക്കെ നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നു കാര്യക്ഷമമായി എന്നുള്ളത് ഒരു ചോദ്യചിഹ്നമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണം എന്നതിനുള്ള പ്രാധാന്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം പാല് പാല് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യം ഇന്ത്യയാണ് എന്നിരുന്നാൽ പോലും എത്രത്തോളം നമുക്കിത് കാര്യക്ഷമമായി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇതിനൊരു പ്രധാന കാരണം നമ്മളുടെ ശീതീകരിച്ച സംഭരണങ്ങളുടെ അലഭ്യത തന്നെയാണ് അപ്പോ ഇങ്ങനെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് സംസ്കരിക്കുക പുതിയ നൂതന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അതിൽ നിന്നും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക അത് വിപണിയിൽ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതിനാണ് ഇത് തന്നെയാണ് ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണ യൂണിറ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണ വ്യവസായത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം നമുക്ക് ഒരു പക്ഷേ കർഷകൻ എന്നും കൃഷിപ്പണി ചെയ്യുക എന്ന് മാത്രമല്ല അവന്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളെ ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണത്തിലൂടെ ഒരു ചെറിയൊരു വ്യവസായമായി മാറ്റുകയും ആ വ്യവസായത്തിന്റെ അധിപനായി മാറുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോകണം എന്നുള്ളതാണ് പുതുതായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ച കാരണം കർഷകരുടെ കൂട്ടായ്മയിലൂടെ എന്താ പറയാ ഫാർമേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസർ കമ്പനി ഒക്കെ ഐ എഫ് പി ഒ എന്ന രൂപത്തിലേക്ക് ആ കൺസെപ്റ്റ് മാറുകയാണ് അപ്പൊ കാലം മാറുന്നതനുസരിച്ച് കർഷകനും മാറേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കർഷകൻ കൂട്ടായ്മയിലൂടെയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ വരുമാന വർധനവും ശ്രമിക്കേണ്ടത് എങ്കിൽ മാത്രം കൂട്ടായ്മ കൊണ്ട് മാത്രമേ ഇപ്പോൾ വരുമാന വർധനവും സാധ്യമാകൂ എന്നെടുത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു അപ്പോ ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണ വ്യവസായത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാം ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണത്തിന്റെ വ്യവസായത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പതിനെട്ട് കാലഘട്ടം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും മൊത്തം ഉൽപ്പാദനം തന്നെ ഒരു മുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് പോയിന്റ് ഏഴ് മെട്രിക് ടൺ ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഈ മൊത്തം ഉത്പാദനത്തിന്റെ ഒരു മുപ്പത് മുതൽ നാൽപ്പത് ശതമാനം വരെ പാഴായി പോവുകയായിരുന്നു അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സംഭരണ ശേഷികൾ കുറവാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു ഫാമിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ നമുക്കൊരു പ്രോസസിംഗ് യൂണിറ്റിന്റെ അങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം നമുക്കില്ല നമ്മളെ ഒരു ഒരു കർഷകൻ അവിടെ നിന്ന് ഹാർവെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എത്രയോ ദൂരം കൊണ്ടുപോയിട്ട് വേണം അയാൾക്ക് അതൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ എത്തിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള സംസ്കരണ രീതികൾ ആ ഭക്ഷ്യവസ്തുവിന് കൊടുക്കാനോ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പം ഈ ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനിൽ തന്നെ ഒരുപാട് കേടുപാടുകൾ ആ ഭക്ഷ്യവസ്തുവിന് ലഭിക്കും അതായത് ഇപ്പൊ പഴം പച്ചക്കറികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചീത്തയായി പോകുന്ന സാധനങ്ങളാണ് അതിന് സൂക്ഷിപ്പുകാലം വളരെ കുറവാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രി കിസാൻ സമ്പദ യോജന എന്ന പദ്ധതിയിലൂടെ ഈ ഗ്യാപ്പുകളൊക്കെ തന്നെ ഫില്ല് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരുപാട് പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ആസൂത്രണം ചെയ്ത ഒരു പദ്ധതിയുടെ പേരാണ് അഗ്രോ പ്രോസസിംഗ് ക്ലസ്റ്റർ എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈമറി പ്രോസസിംഗ് ക്ലസ്റ്
കാരണം നമ്മളെ കർഷകർക്ക് ഏറ്റവും അധികം ആവശ്യമുള്ള ഒരു വിഷയം തന്നെയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് സംഭരണമാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രോബ്ലം അപ്പോ അതിന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അവരുടെ പിന്നെ ഹാർവസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞപാട് അവരുടെ വീട്ടിനടുത്ത് തന്നെ ഇപ്പോ നമ്മുടെ നാട്ടിലിപ്പോ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന ഇപ്പോ മയിൽ പോലെ ഒരു പ്രദേശത്ത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ അവർ ഹാർവസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നെല്ല് അപ്പോൾ തന്നെ കൊത്തി അരിയാക്കാനുള്ള ഒരു യന്ത്രം അവർക്ക് ഇപ്പോൾ സാധ്യമാണ് അതിപ്പോ ആ യന്ത്രം ഒരു ഫാർമർ പ്രൊഡ്യൂസർ കമ്പനി ആക്കിയ ശേഷം ആ യന്ത്രത്തിന്റെ ഡീലർഷിപ്പ് എടുക്കുകയും അതിപ്പോ കേരളം മുഴുവൻ അത് ആ ഡീലർഷിപ്പ് അവർ ഏറ്റെടുത്ത് പിന്നെ പല പാടശേഖര സമിതിക്കും അത്ര യന്ത്രം പിന്നെ വിൽപ്പന നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ രീതിയിലൊക്കെ കാലം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ നമ്മളിപ്പോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ യൂണിറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പൊ അത് ഒരു ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണ യൂണിറ്റ് എങ്ങനെ ആരംഭിക്കാം അതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത ചിന്ത ഒരു സംരംഭം ആരംഭിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ആശങ്കയാണ് ആദ്യം വരിക കാരണം ഇതിനുള്ള പണം നമ്മൾ എങ്ങനെ സമ്പാദിക്കും മൂലധനം അത്യാവശ്യമാണ് ഒരു സംരംഭം നമ്മൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ അപ്പൊ ഇതിനായിട്ട് ഇപ്പം കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ ഒരുപാട് പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു പ്രധാന പദ്ധതിയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആവിഷ്കരിച്ച ഒരു പദ്ധതിയാണ് മുദ്രാ ലോൺ അപ്പൊ ഈ മുദ്രാ ലോൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു സംരംഭം തുടങ്ങാനാണെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് ലക്ഷം രൂപ വരെ നമുക്ക് ധനസഹായം ലഭിക്കും ഈ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ നമുക്ക് മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ടാണ് ലഭിക്കുക ശിശു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അമ്പതിനായിരം രൂപ വരെ നമുക്ക് ധനസഹായം ലഭിക്കുന്നു കിഷോർ എന്ന വിഭാഗത്തിൽ പെടുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അമ്പതിനായിരം മുതൽ അഞ്ച് ലക്ഷം വരെയും തരുൺ എന്ന വിഭാഗത്തിൽ നമുക്ക് അഞ്ച് ലക്ഷം മുതൽ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ വരെയും ധനസഹായം ലഭിക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ പദ്ധതികളിലേക്ക് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാണിജ്യ വ്യവസായ ഡയറക്ടറേറ്റ് മുഖാന്തരം ഒരുപാട് പദ്ധതികൾ മുമ്പ് നിലവിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതെല്ലാം കൂടെ ഏകോപിപ്പിച്ച് ഇപ്പോൾ സംഭരണ സഹായ പദ്ധതി എന്ന രീതിയിൽ അത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് മുതൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ സംഭരണ സഹായ പദ്ധതിയിലൂടെ നമുക്ക് ഒരു സംരംഭകനാവാനുള്ള ആത്മവിശ്വാസം തരിക അങ്ങനെയുള്ള ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാംസ് അവർ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ധനസഹായ പദ്ധതികളുമുണ്ട് ഈ മുദ്രയുടെ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പിന്നെ ജാമ്യത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല അല്ലെ ജാമ്യത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് മുദ്ര ലോൺ അതാണ് മുദ്രാ ലോണിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത കാരണം ബാക്കി നമ്മൾ ലോൺ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഈഡ് അല്ലെങ്കിൽ കൊളാട്രൽ സെക്യൂരിറ്റി നമ്മൾ അങ്ങനെ കാണിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും പക്ഷെ മുദ്രാ ലോൺ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രത്യേക ജാമ്യം ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ ഈ ലോണ് നമ്മൾ അർഹരാണ് ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണ യൂണിറ്റ് ആരംഭിക്കുമ്പോൾ അതിന് അംഗീകാരം നൽകേണ്ട അധികാരികൾ ആരൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മാത്രല്ല വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു കാര്യം ഈ പറയുന്ന പിന്നെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ പലതിന്റെയും ഓരോന്നിനും ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ വേണം എന്ന് പറയാറുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അത്തരം ഒരു റിക്വയർമെന്റ്സ് അതെന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഇപ്പൊ പുതിയൊരു പദ്ധതി നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടോ എന്റെ ഗ്രാമം പദ്ധതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ജനറേഷൻ പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് നടപ്പാക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇതിലൂടെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ തന്നെ സഹായം ലഭിക്കുന്നുമുണ്ട് ധനസഹായം ലഭിച്ചാൽ തന്നെ അത് നമ്മൾ തിരിച്ചടയ്ക്കേണ്ട ആ ഒരു കാലാവധി എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് വർഷം മുതൽ ഏഴ് വർഷം വരെയൊക്കെയാണ് അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പദ്ധതിക്ക് ഇപ്പൊ പി എം ഇ ജി പിയിലൂടെ നമ്മൾ അപേക്ഷിക്കുന്നതായിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ വാണിജ്യ വ്യവസായ കേന്ദ്രത്തിൽ നമ്മൾ അപേക്ഷിക്കുന്നതായിക്കോട്ടെ ഏതും ആയിക്കോട്ടെ നമ്മൾ അപേക്ഷിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കരുതേണ്ട ചില രേഖകൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ആധാർ നമ്മുടെ ഐ ഡി പ്രൂഫ് രേഖ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ആധാർ നമ്മൾ കയ്യിൽ കരുതണം പിന്നെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഇപ്പം ഒരു സംരംഭകനാവാനുള്ള ഒരു ട്രെയിനിങ് പരിശീലന പരിപാടി നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗവേഷണ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും എന്തെങ്കിലും ഒരു പുതിയ ടെക്നോളജി നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വെച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഒരു സംരംഭം തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ പരിശീലന പരിപാടി അറ്റൻഡ് ചെയ്തതിന്റെ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ബാങ്ക് ലോൺ അപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പിന്നെ ഇതിനൊക്കെ പുറമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒന്നാണ് പ്രോജക്ട് ഫീസിബിലിറ്റി റിപ്പോർട്ട് ഈ പ്രോജക്ട് ഫീസിബിലിറ്റി റിപ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പൊ ഒരു ആശയമുണ്ട് നമ്മൾ ആ ആശയത്തെ വ
സഹായ കേന്ദ്രത്തിനും സാധിക്കും ഈ അംഗീകാരം നൽകുന്ന അധികാരി അവർ ആരൊക്കെയാണ് പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മൾ ഒരു ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രത്തിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതിന്റെ ഒരു അധികാരത്തിന്റെ ഒരു രീതി പറയാമോ ഈ ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രത്തിലാണ് നമ്മൾ ഒരു അപേക്ഷ കൊടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പല ഘട്ടത്തിലുള്ള സഹായങ്ങൾ അതിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് അത് മൂന്ന് തരത്തിലാണ് ഒരു പ്രാരംഭ സഹായമുണ്ട് നിക്ഷേപ സഹായമുണ്ട് അതുപോലെ സാങ്കേതിക സഹായമുണ്ട് പ്രാരംഭ സഹായം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സംരംഭം തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് നമ്മളൊരു അപേക്ഷ നൽകുന്നു അവിടെ നമ്മൾ ഒരു ബാങ്ക് ലോണിന് അപേക്ഷിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബാങ്ക് ലോൺ അനുവദിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് നമുക്ക് ആകെ അർഹമായ സഹായത്തിന്റെ അമ്പത് ശതമാനം പരമാവധി മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയാണ് ഒരു പ്രാരംഭ സഹായം നമുക്ക് ലഭിക്കുക പിന്നെ നിക്ഷേപ സഹായം നിക്ഷേപ സഹായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇപ്പൊ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് വിപുലീകരിക്കണം നമുക്ക് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഒരു ആറുമാസം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുകയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഉൽപ്പന്നത്തിന് നല്ല മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് ഉപഭോക്താക്കളുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കിതൊന്ന് വിപുലീകരിക്കണം നമുക്ക് പുതിയ യന്ത്ര സാമഗ്രികൾ വാങ്ങിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ എന്തെങ്കിലും പരീക്ഷിക്കണം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ അപ്പൊ നമുക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് നിക്ഷേപ സഹായം അപ്പൊ ഇത് ഒരു നമ്മൾ ഒരു സംരംഭം തുടങ്ങി ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇതിനായിട്ടുള്ള അപേക്ഷ നൽകണം പിന്നെ സാങ്കേതിക സഹായം സാങ്കേതിക സഹായം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാർ അംഗീകൃത ഏജൻസികളിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ നമ്മളൊരു സാങ്കേതിക വിദ്യ കരസ്ഥമാക്കുകയാണ് ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ അതൊരു വാണിജ്യവൽക്കരണത്തിന് പോവുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഇതിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് സാങ്കേതിക സഹായം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മളൊരു സംരംഭം തുടങ്ങി ആറ് മാസത്തിന് ഉള്ളിൽ തന്നെ അപേക്ഷ നൽകുകയും വേണം അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള സഹായങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോ അടുത്ത് നമ്മുടെ സംശയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് നമ്മൾ ആരെയാണ് ചെന്ന് കാണേണ്ടത് നമ്മൾക്ക് ഏത് ഏജൻസി അല്ലെങ്കിൽ ഏത് അധികാരി അധികാരിയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾക്ക് ഇത് കിട്ടുന്നത് ഈ അംഗീകാരത്തിനുള്ള നമ്മൾ എവിടെയാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത് പ്രാരംഭ സഹായമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രത്തിൽ ജനറൽ മാനേജർക്ക് സാങ്ഷൻ ആക്കി തരാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെ ഒരു രണ്ട് കോടി വരെയുള്ള നിക്ഷേപങ്ങളുള്ള സഹായങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ ജില്ലാ തല കമ്മിറ്റിയും രണ്ട് കോടിക്ക് മുകളിലുള്ള നിക്ഷേപ സഹായത്തിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയുമാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ഈ സംരംഭ സഹായ പദ്ധതി ഇ എസ് എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പദ്ധതി ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഇതുവഴി നൽകുന്ന സഹായങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് ഇതുവഴി നൽകുന്ന സഹായങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഭൂമി കെട്ടിടം നമ്മളെ യന്ത്ര സാമഗ്രികൾ അതുപോലെ വൈദ്യുതീകരണം പിന്നെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓഫീസ് ഉപകരണങ്ങൾ അതുപോലെ മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ഉപാധികൾ അതുപോലെ മറ്റുള്ള സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണോ അതിനൊക്കെയുള്ള സഹായത്തിന് നമ്മളിത് ഈ പദ്ധതി വഴി അർഹരാണ് പിന്നെ സാധാരണ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് ഇപ്പം ഈ സ്ഥിര മൂലധനത്തിന്റെ ഒരു പതിനഞ്ച് ശതമാനം പരമാവധി ഒരു ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ വരെ ധനസഹായമായിട്ട് ലഭിക്കും പിന്നെ ഇതിൽ തന്നെ വേറെ വേറെ വിഭാഗങ്ങളുണ്ട് അതായത് ഇപ്പൊ ചെറുപ്പക്കാർ അതായത് ഒരു പതിനെട്ട് മുതൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെയുള്ള ആളുകൾ വനിതകൾ പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ വിഭാഗം എന്നിവയുള്ളവർക്ക് സഹായം ഇരുപത് ശതമാനം വരെയും പരമാവധി മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപയാണ് ലഭിക്കുക ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ സംരംഭങ്ങൾ ഇപ്പം അധിക സഹായമായിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അതിപ്പോ അതെങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അധിക സഹായം നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഒന്ന് നമ്മളൊരു മുൻഗണനാ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട സംരംഭമാണ് തുടങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഈ മുൻഗണനാ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട സംരംഭങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഷയം തന്നെ കാർഷിക സംസ്കരണ വ്യവസായങ്ങൾ അതുപോലെ നൂറ് ശതമാനവും കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റുകൾ അതുപോലെ ബയോ ഡിഗ്രേഡബിൾ പ്ലാസ്റ്റിക് നിർമ്മിക്കുന്ന യൂണിറ്റുകൾ ബയോ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾക്ക് അതുപോലെ റബ്ബർ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്കൊക്കെ നമുക്ക് അധിക ധനസഹായം കിട്ടുന്നു ഇത് പത്ത് ശതമാനവും പരമാവധി പത്ത് ലക്ഷം രൂപയുമാണ് നമുക്ക് അർഹതയുണ്ടായിരിക്കുക ഈ കേരളത്തിലെ ചില ജില്ലകൾ പ്രത്യേകിച്ചും ചില കൺസിഡറേഷൻ പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മുടെ ഇതിൽ വരുന്ന കാസർഗോഡ് ജില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ചില ജില്ലകൾക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ടൊരു അധിക സഹായം ഈ സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ചില സഹായ പദ്ധതികൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇപ്പൊ ചില ജില്ലകൾ നമ്മൾ പിന്നോക്ക ജില്ലകളായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് അതായത് ഇടുക്കി വയനാട് കാസർഗോഡ് പത്തനംതിട്ട എന്നീ ജില്ലകൾക്ക്
ആരും ചിന്തിക്കുന്നില്ല ഇതിന് അടിസ്ഥാനപരമായ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ലൈസൻസ് കൂടിയുണ്ട് അതാണ് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ആന്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ എഫ് എസ് എസ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് എസ് എസ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ എഫ് എസ് എസ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ രജിസ്ട്രേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ലൈസൻസിങ്ങോ നിർബന്ധമായിട്ടും ഒരു ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണ യൂണിറ്റ് തുടങ്ങുമ്പോൾ ചെയ്തു വെക്കേണ്ടുന്ന ഒന്നാണ് ഭക്ഷ്യ ഉൽപാദനത്തിനും പിന്നെ വിൽപ്പനത്തിനും കൂടി വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അത് രജിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ വിറ്റ് വരവ് ഒരു പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷത്തിൽ താഴെയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ഒരു എഫ് എസ് എസ് ഐയുടെ രജിസ്ട്രേഷനും പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷത്തിൽ മുകളിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ലൈസൻസുമാണ് ഈ ലൈസൻസ് ലഭിക്കുന്നതിന് ഇപ്പം സംസ്കരണ യൂണിറ്റുകൾക്ക് ചില പ്രത്യേക അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും വേണം എന്ന് നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് പറയാമോ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് നമുക്ക് കെട്ടിടം അതായത് നല്ല വെട്ടവും വെളിച്ചവും ഉള്ള കെട്ടിടമായിരിക്കണം മേൽക്കൂര ചെത്തി തേച്ചിട്ടുള്ളതായിരിക്കണം പിന്നെ ജനല് വാതിലുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു ഇൻസെക്ട് ഈച്ചകളും പ്രാണികളും ഒന്നും കടക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് വല വെച്ച് നല്ലപോലെ മൂടിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം പിന്നെ അത്യാവശ്യം വേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വൈദ്യുതി വൈദ്യുതി നമ്മുടെ യന്ത്രങ്ങൾ സുഗമമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ട വൈദ്യുതിയുടെ ലഭ്യത ഉറപ്പുവരുത്തണം പിന്നെ വെള്ളം വെള്ളം നമ്മൾ ശുചിയുള്ള വെള്ളം തന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം അപ്പൊ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വാട്ടർ ടെസ്റ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ജലപരിശോധന നിർബന്ധമായിട്ടും ചെയ്തിരിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പൊ ഈ ജലപരിശോധനയിൽ രണ്ട് ഘടകങ്ങളാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും നോക്കുന്നത് ഒന്ന് കെമിക്കൽ ടെസ്റ്റിംഗ് പിന്നൊന്ന് മൈക്രോബയോളജിക്കൽ ടെസ്റ്റിംഗ് അപ്പൊ ഈ കെമിക്കൽ ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും രാസവസ്തുക്കൾ അതുപോലെ ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും വസ്തുക്കളൊക്കെ നമ്മുടെ വെള്ളത്തിലുണ്ടോ ഇപ്പൊ ലെഡ് അല്ലെങ്കിൽ കാഡ്മിയം അല്ലെങ്കിൽ മെർക്കുറി പോലുള്ള വസ്തുക്കൾ നമ്മുടെ വെള്ളത്തിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ അതുപോലെ കീടാണുക്കൾ ഈ കോളേ പോലുള്ള കീടാണുക്കളൊന്നും ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ ഉണ്ടാവാനേ പാടില്ല അപ്പം ഇത് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്കത് പല ഫുഡ് ടെസ്റ്റിംഗ് ലബോറട്ടറികൾ ഉണ്ട് ഫുഡ് ടെസ്റ്റിംഗ് ലബോറട്ടറിയിലൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ റിസൾട്ട് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് തന്നെ അതൊരു ഉറപ്പ് തരും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ളം നല്ലതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുവഴി വേറെ ഒരു ഭക്ഷ്യ വിഷ ബാധയൊന്നും ഏൽക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഇല്ല എന്നുള്ള ഒരു ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് പിന്നെ നമുക്കൊരു യൂണിറ്റ് തുടങ്ങുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഉപകരണങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണ യൂണിറ്റ് ആണ് തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത് എങ്കിൽ പഴം പച്ചക്കറി പോലുള്ള സംസ്കരണ യൂണിറ്റ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ടും വേണ്ടത് പൾവറൈസർ അല്ലെങ്കിൽ പൾപ്പ് അപ്പൊ നമുക്കിപ്പം ഒരു പഴം പച്ചക്കറി സംസ്കരണം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ആശയങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നതാണ് ജാമ് സ്ക്വാഷ് ജെല്ലി അതുപോലെ നെക്ടർ പല വിധത്തിലുള്ള പാനീയങ്ങളൊക്കെ അപ്പം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഉൽപാദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം വേണ്ടത് ഒരു പൾപ്പർ ഉണ്ട് പിന്നെ ട്രേ ഡ്രയർ അതായത് നമുക്ക് സംസ്കരണ യൂണിറ്റുകളിൽ നമ്മൾ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ സൂക്ഷിപ്പ് കാലം ഒരു ഉൽപ്പന്നത്തിന് സൂക്ഷിപ്പ് കാലം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കൂട്ടുന്നത് അതൊന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ താപം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സൂക്ഷിപ്പ് കാല വർധനവ് അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ശീതീകരിച്ച് അത് സൂക്ഷിപ്പ് കാലം വർദ്ധിപ്പിക്കാറുണ്ട് അപ്പം ഈ താപം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള സൂക്ഷിപ്പ് കാലം വർധന ആ ഒരു പ്രക്രിയക്ക് നമുക്ക് ട്രേ ഡ്രയർ അത്യാവശ്യമാണ് അതുപോലെ വെജിറ്റബിൾ കട്ടർ ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ഉൽപാദനം അച്ചാറ് പോലുള്ള ഒരു ഉൽപാദനമാണ് നമ്മുടെ യൂണിറ്റിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് വെക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് അത് ഒരേപോലെ തന്നെ അത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്കൊരു വെജിറ്റബിൾ കട്ടർ അത്യാവശ്യമാണ് പിന്നെ പാക്കേജിംഗ് പാക്കേജിങ്ങിന് വളരെ വലിയ പ്രാധാന്യം തന്നെയുണ്ട് കാരണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും രാസവസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് സൂക്ഷിപ്പ് കാലം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രക്രിയയിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി ഇപ്പൊ നമ്മൾ പാക്കേജിംഗ് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് മാറ്റണം അണു വിമുക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു പാക്കേജിംഗ് കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പോ സൂക്ഷിപ്പ് കാലം പല ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും സൂക്ഷിപ്പ് കാലം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രക്രിയയുടെ പേരാണ് വാക്വം പാക്കേജിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള നൂതന സാങ്കേതിക ഉപകരണങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മളുടെ യൂണിറ്റിന്റെ ഉൽപാദനം കൂട്ടാനായിട്ട് സാധിക്കും പലരും എപ്പോഴും പറയാറുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണ യൂണിറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ അല്ലാതെയും
ചില സ്വപ്നങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാകുമായിരിക്കാം കാരണം അങ്ങനെ തുടങ്ങിയാലോ എന്ന് സ്വയമായിട്ടും ഇതിന് എത്ര റേറ്റ് വരും എന്നൊക്കെ ഒരു ചിന്തയുണ്ടാവും പക്ഷെ ഏകദേശം നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഏകദേശമായിട്ടുള്ള ഒരു രൂപം അവർക്ക് മനസ്സിൽ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി എത്രയൊക്കെ റേറ്റിലാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഉപകരണങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് ഇപ്പൊ ഒരു പൾവറൈസർ ആണ് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ മാർക്കറ്റിൽ ഏകദേശം നാൽപ്പത്താറായിരം രൂപ വില വരും പിന്നെ ട്രേ ഡ്രയർ ട്രേ ഡ്രയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കത് ആ ട്രേക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് അതിൽ വ്യത്യാസം വരും അതിന്റെ വിലയിൽ വ്യത്യാസം വരും ഒരു എട്ട് ട്രേ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഒരു അമ്പത്താറായിരം രൂപയായിരിക്കും വെജിറ്റബിൾ കട്ടറിന് ഒരു മുപ്പതിനായിരം രൂപ വാക്വം പാക്കേജിന് ഒരു രണ്ട് ലക്ഷത്തിൽ പരം രൂപ ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചില ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ വാങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു ജാം വാങ്ങി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ അടപ്പ് തുറന്നാലും അതിന് പുറത്ത് പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സീലിംഗ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിന് പറയുന്നതാണ് വാഡ് എന്ന് അപ്പം ഈ വാഡ് സീലിംഗ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെഷീനാണ് ഇൻഡക്ഷൻ ക്യാപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് ഏകദേശം പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപയോളം വരും പിന്നെ നമുക്ക് ഇതൊന്നും അല്ല നമ്മൾ പഴം പച്ചക്കറി യൂണിറ്റ് അല്ല നമുക്ക് ഇപ്പം അരിയോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ധാന്യം സംസ്കരിക്കുന്ന ഒരു യൂണിറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവശ്യം വേണ്ട ഒന്നാണ് ഫ്ളാർ മില്ല് അതിന് നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു മുപ്പത്തി മൂവായിരം രൂപയൊക്കെ വില ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇതൊക്കെ ഈ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ പ്രാഥമിക സൗകര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ സജ്ജീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രജിസ്ട്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലൈസൻസിന് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കലാണ് അപ്പൊ ഈ രജിസ്ട്രേഷന് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു രജിസ്ട്രേഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് സ്വന്തമായും ചെയ്യാം നമുക്ക് എഫ് എസ് എസ് ഐയുടെ സൈറ്റിൽ കയറി വെബ്സൈറ്റിൽ കയറി നമുക്ക് അതിലൂടെ അപേക്ഷിക്കാം അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നത്തെ എളുപ്പമാർഗം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സമീപത്തുള്ള അക്ഷയ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് പോവുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ അക്ഷയ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ കയ്യിൽ കരുതേണ്ട കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ നമ്മുടെ ഫോട്ടോ ഐ ഡി ആധാർ കാർഡ് പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ജല പരിശോധന ചെയ്തിട്ടുള്ളതിന്റെ ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പഞ്ചായത്തിന്റെ ലൈസൻസ് പഞ്ചായത്തിന്റെ ലൈസൻസ് അനുമതി വേണം പിന്നെ മെഡിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആ ഓണർ ആരാണോ ഇതിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ ഉടമസ്ഥന്റെ ഒരു മെഡിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇത്രയും ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഈ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പത്ത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ ഒരു കാർഡായിട്ട് നമ്മുടെ മെയിലിൽ നമ്മൾ ഒരു യൂസർ ഐ ഡിയും പാസ്വേഡും വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ അക്ഷയ കേന്ദ്രത്തിലൂടെ ഇതിനു വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കുന്നത് രജിസ്ട്രേഷന് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ അപേക്ഷിച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പത്ത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് എത്രയാണ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് നൂറ് രൂപയാണ് പിന്നെ ലൈസൻസിങ്ങിനാണെങ്കിലും സമാനമാണ് ബാക്കിയുള്ള ഈ നടപടിക്രമങ്ങളൊക്കെ സമാനം ആണ് പക്ഷേ ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ഹോട്ടൽ പോലെയുള്ള ഒരു സ്ഥാപനത്തിനാണ് നമ്മൾ ലൈസൻസിങ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന് രണ്ടായിരം രൂപയും ഒരു സംസ്കരണ യൂണിറ്റ് ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂവായിരം രൂപയൊക്കെ ആയിരിക്കും ലൈസൻസിങ് ചാർജ് പിന്നെ കൂടുതലായിട്ടും കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ഇതെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു വർഷത്തേക്ക് വേണ്ടി രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കും ആ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് അതിന്റെ കാലാവധി കഴിയുന്നത് നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മറന്നുപോകും മറന്നുപോയി പിന്നെ നമ്മൾ അതേ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ നമ്മൾ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കും പക്ഷെ അത് വളരെയധികം ശിക്ഷാർഹമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പിഴയും ജയിൽ ശിക്ഷയും ഒക്കെ വരെ നമുക്ക് കിട്ടാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മളെ ഒരു കാലഹരണപ്പെട്ട ഒരു ലൈസൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആ ലൈസൻസ് നമ്പർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ വരെ പിഴയും അതുപോലെ തന്നെ ജയിൽ ശിക്ഷയും നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും പിന്നെ ചില ആൾക്കാരുടെ ഒരു സംശയം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടേത് ഒരു ചെറിയ യൂണിറ്റ് ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്കൊരു രജിസ്ട്രേഷന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ രജിസ്ട്രേഷന്റെ ആവശ്യകത ഉണ്ട് കാരണം നമ്മൾ ഒരു രജിസ്ട്രേഷനും ലൈസൻസിങ്ങും ചെയ്യാതെ ഒരു നമ്മൾ ഒരു ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണ യൂണിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണം എന്ന് മാത്രമല്ല ഭക്ഷ്യമായിട്ടുള്ള എന്ത് നമ്മൾ വാണിജ്യം ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ പിഴയും ആറുമാസം വരെ തടവും കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഈ രജിസ്ട്രേഷൻ സമയത്ത് ഉപയോഗിച്ച യൂസർ ഐ ഡി പാസ്വേഡ് ശരിക്
പിന്നെ ഏറ്റവും നല്ലത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ദീർഘകാലത്തേക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലൈസൻസിങ് എടുത്തു വെക്കുന്നതാണ് ഒരു അഞ്ചു വർഷത്തേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് വർഷത്തേക്കോ എടുത്തു വെക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും ഉത്തമം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോ ഒരു സംസ്കരണ യൂണിറ്റ് തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പാക്കേജിങ് മെറ്റീരിയൽ ഒക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമേ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ആ എഫ് എസ് എസ് എ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ എന്താണോ അതായിരിക്കും നമ്മൾ അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷെ നമ്മൾ ഇത് കാലഹരണപ്പെട്ട് പോയി പിന്നീട് നമ്മൾ അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഈ നമ്പർ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടണമെന്നില്ല അപ്പോ നമ്മൾ പിന്നെ ഈ പാക്കറ്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് വെറുതെ വേസ്റ്റ് ആയി പോകും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം ഇല്ലാതിരിക്കാനായിട്ട് ഏറ്റവും നല്ലത് നമ്മൾ കുറച്ചധികം കാലത്തേക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലൈസൻസിങ് എടുത്തു വെക്കുന്നതാണ് ഈ എഫ് എസ് എസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ഫുൾ സെക്യൂരിറ്റി ആയി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ ഒരു സർട്ടിഫിക്കേഷൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സാധനം ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് കൃത്യമായി നിർദ്ദേശിക്കുന്ന നിഷ്കർഷിക്കുന്ന സാധനം ഭക്ഷ്യ ഉൽപാദന യൂണിറ്റിൽ ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ള ഈ സാധനം ഈ ഇത് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ഈ അതിന്റെ അടിസ്ഥാന ശുചിത്വം അതുപോലെ സുരക്ഷാ ആവശ്യകതകൾ അതൊക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണല്ലോ അതിന് പ്രത്യേകം നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ തീർച്ചയായിട്ടും അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു യൂണിറ്റിൽ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ അത്യാവശ്യമായിട്ടും നമ്മളുടെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ശുചിത്വം പാലിക്കേണ്ടതാണ് അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കൈ നഖങ്ങളൊക്കെ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് വെട്ടി വൃത്തിയാക്കി വെക്കുക അതുപോലെ തന്നെ എപ്പോഴും നമ്മളൊരു ഏപ്രിൽ അതുപോലെ നമ്മൾ തലമുടി എപ്പോഴും കവർ ചെയ്ത് വെക്കുക കാരണം ഇതൊക്കെ നമ്മളൊരു ഭക്ഷ്യ യൂണിറ്റിലാവുമ്പോൾ ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ തലമുടി എന്തെങ്കിലും കൊഴുകുകയോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മളുടെ ഉപഭോക്താവിന് നമ്മളുടെ ആ ഒരു ഉൽപ്പന്നത്തിലുള്ള വിശ്വാസ കുറവും അതുപോലെ തന്നെ അതൊരു വൃത്തിഹീനം ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റിന് കൊടുക്കുക അപ്പം അതിൽ നമ്മൾ പിന്നെ കണ്ടുവരുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചില പ്രായമായ ആളുകളൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ മുറുക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവമുള്ള ആളുകളായിരിക്കും പക്ഷെ ഒരിക്കലും നമ്മളൊരു ഭക്ഷണ പദാർത്ഥം ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ഥലത്തോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു സംസ്കരണ യൂണിറ്റിലോ ഒരിക്കലും നമ്മളത് അനുവദിക്കാൻ പാടില്ല പുക വലിക്കുന്നത് അതുപോലെ മുറുക്കുന്നത് ഇതൊന്നും നമ്മൾ ഒരിക്കലും അനുവദിക്കാൻ പാടില്ല പിന്നെ ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങളിലൊക്കെ കണ്ടുവരുന്നത് അവർക്ക് മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനത്തിന് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു അടിസ്ഥാനം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഡസ്റ്റ്ബിനിൽ അങ്ങനെ വെക്കും അത് ഡസ്റ്റ്ബിൻ നമ്മൾ തുറന്നു വെക്കും അതൊന്നും ശരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല കാരണം ഇതൊക്കെ കീടാണുക്കൾ നമ്മളുടെ ഭക്ഷണത്തിലേക്ക് ആകരണം ചെയ്യപ്പെടുകയും അങ്ങനെയുള്ള ഭക്ഷ്യ വിഷബാധ ഉണ്ടാവാനൊക്കെയുള്ള സാധ്യതകൾ വളരെ കൂടുതലാണ് പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൈകളൊക്കെ സോപ്പൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നല്ലപോലെ വൃത്തിയായി കഴുകണം അതുപോലെ ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും അസുഖം ഉള്ള ഒരു സാഹചര്യമാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ദിവസം നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യാതിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ യൂണിറ്റിൽ ആർക്കെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു തൊഴിലാളിക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ദിവസം അവരെ ഒന്ന് മാറ്റി നിർത്തുക അവർക്ക് ഒരു റെസ്റ്റ് അനുവദിക്കുക ലീവ് കൊടുക്കുക കാരണം അല്ലാത്ത പക്ഷം അപ്പൊ അവർ വന്ന് അങ്ങനെ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പൊ അവർ തുമ്മുകയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വരുമ്പോൾ അതുവഴിയൊക്കെ ഭക്ഷ്യ വിഷബാധ ഏൽക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കീടാണുക്കൾ പകരാനോ ഒക്കെയുള്ള സാധ്യതകൾ വളരെ കൂടുതലാണ് മൊത്തത്തിൽ പറയാച്ചാൽ വളരെ കാര്യക്ഷമമായ ഡ്രൈനേജ് സംവിധാനം അവിടെ വേണം അതുപോലെ തന്നെ മാലിന്യം തള്ളുന്നതിന് മതിയായ വ്യവസ്ഥകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇതുവരെ കേട്ടത് ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണ യൂണിറ്റ് നടപടിക്രമങ്ങളെ കുറിച്ച് പടനക്കാട് കാർഷിക കോളേജിലെ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ വി കൃഷ്ണശ്രീയുമായി പി വി പ്രശാന്ത് കുമാർ നടത്തിയ അഭിമുഖം നിർവഹണം പി വി പ്രശാന്ത് കുമാർ കൂടെ സഞ്ജന രാമകൃഷ്ണൻ കിസാൻ വാണി സമർപ്പണം കേന്ദ്ര കൃഷി കർഷക ക്ഷേമ മന്ത്രാലയം ജയ് കിസാൻ ജയ് കിസാൻ ജയ് കിസാൻ ജയ് കിസാൻ ജയ് കിസാൻ ജയ് കിസാൻ കർഷക പക്ഷത്തു നിന്നും കണ്ണൂർ ആകാശവാണിയുടെ ഹരിത ദർശനം ഹരിത മോഹനം ജൈവ പൂരിതം ഹരിത ചരിത ജീവ ചരിത യാത്ര ഈ വഴി കിസാൻ വാണി